హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ తెలుగు అండ్ నేను మీ లొకేషన్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న కొత్త టాపిక్ వచ్చి టెస్ట్ ఎన్జీ ఫ్రేమ్ వర్క్ గురించి ఓకే ఇప్పుడు వరకు మనం బేసిక్స్లో టచ్ చేసాము ఓకే బేసిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాము అంటే మనకి ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి కానీ అంత ఎక్కువగా వాడరు అనమాట కాబట్టి అందుకోసం నేను ఏం చేస్తానంటే న్యాచురల్గా ఏవేవైతే ఇంపార్టెంట్గా ఉంటాయో అవి మాత్రం నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే ఇది టెస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా రిమైనింగ్ ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో అవి కూడా మళ్ళీ రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఇంకో కొత్త క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే టెస్ట్ ఎన్జీ ఫ్రేమ్ వర్క్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఈ టెస్ట్ ఎన్జీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ జే యూనిట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ రెండు కూడా ఉన్నాయి ఆ రెండు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ ఎక్కువ జే యూనిట్ వాడతారు టెస్ట్ ఎన్జీ వాడతారు తక్కువ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ బర్స్ ఏంటంటే డెవలపర్లు కూడా వచ్చి టెస్టింగ్లో ఉండడం వల్ల జే యూనిట్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఓకే ఒకవేళ మీరు టెస్ట్ ఎన్జీ కూడా వాడే ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారంటే మీ అదృష్టం ఓకే లేదంటే జే యూనిట్ ఉంటుంది ఓకే దాన్ని కూడా నేను సపరేట్ క్లాస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ టెస్ట్ ఎన్జీ గురించి ఫస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే మన టెస్టింగ్లో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ టెస్ట్ ఎన్జీ అంటే టెస్టింగ్ ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్స్పైరింగ్ బై ఇది పర్టికులర్గా ఈ టెస్ట్ ఎంజీ అనేది ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై జే యూనిట్ అండ్ ఎన్ యూనిట్ ఓకే ఏ జే యూనిట్ అండ్ ఎన్ యూనిట్ జే యూనిట్ వచ్చి జావా స్క్రిప్ట్ సంబంధించి ఎన్ యూనిట్ అంటే షీ షాప్ డాట్ నెట్ సంబంధించిన ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈ టూ ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ పర్టికులర్గా టెస్ట్ ఎన్జీ ఫ్రేమ్ వర్క్ని క్రియేట్ చేశారు ఓకే ఇది కంప్లీట్గా ఓపెన్ సోర్స్ ఇది కంప్లీట్గా ఓపెన్ సోర్స్ టెస్ట్ ఎన్జీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే అండ్ ఇందులో మనకు బేసిక్గా చూసే ఎన్జీ అని ఉంటుంది ఓకే ఎన్జీ అన్నామంటే ఏంటంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని ఎందుకు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్నారంటే ఇది జే యూనిట్ అండ్ ఎన్ యూనిట్ ఏదైతే ఇది ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతుందో వీటిని ఆ వాటి ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేయాలో వాటిని తీసుకొని ఇది ప్రొవైడ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అందుకోసం నెక్స్ట్ జనరేషన్ కింద దీన్ని వాడారు అనమాట ఓకే ఇది బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఒకవేళ మనం టెస్ట్ ఎంజిన చూస్తే సిమ్లర్ టు జే యూనిట్ లాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే అందులో ఏ మెథడ్స్ వాడతామో సిమ్లర్ ఫార్మాట్గానే వాడతాం జే యూనిట్ ఎంత పవర్ఫుల్ టెస్ట్ ఎంజి దానికన్నా అంత పవర్ఫుల్ అనమాట అండ్ ఆల్సో మనకి కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి ఓకే మనకి ఇందులో లిమిటేషన్ ఫో అనేది ఓల్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్లో ఉండొచ్చేమో కానీ బట్ న్యూ ఫ్రేమ్ వర్క్లో అనేది ఉండదు ఓకే అండ్ ఆల్సో మనకు ఫ్లెక్సిబుల్గా మనము పవర్ఫుల్గా టెస్ట్ కేసెస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇందులో మనము మనకి బెనిఫిట్స్ ఏముండొచ్చు ఓకే ఇందులో బెనిఫిట్స్ మనకి మనకు నార్మల్ బెనిఫిట్స్ కిందకైనా చెక్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్క బెనిఫిట్ గురించి చెప్తాం బెనిఫిట్లో వచ్చి ఇట్ విల్ గివ్ ఎబిలిటీ టు ప్రొడక్ట్ ఫర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఆర్ రిపోర్ట్ ఓకే ఇది బై టీఫాల్ ఇటు మనకి హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది మనం సెలీనియం తీసుకున్నామంటే మనం ఎటువంటి రిపోర్ట్లు ఇప్పటి వరకు చూడలేదు ఓకే బట్ ఇక్కడ మనం టెస్ట్ ఎన్ చేయలో రిపోర్ట్ అనేది చూడవచ్చు ఓకే అండ్ ఆల్సో మనకు యానిటేషన్స్ ఉంటాయి యానిటేషన్స్ ఈ యానిటేషన్స్ మేడ్ ఫర్ టెస్టర్స్ ఫర్ లైఫ్ ఈజీ ఏవైతే ఈ యానిటేషన్స్ ఉంటాయో ఆ యానిటేషన్స్ వెరీ ఈజీగా మనము చేయొచ్చు మన టెస్టర్స్ యొక్క లైఫ్ని చాలా ఈజీగా చేస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్క యానిటేషన్ యూజ్ చేసామంటే సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రికవరీ అయిపోతాయి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మనము ఇప్పుడు బ్రౌజర్ ఓపెనింగ్ ఓకే యానిటేషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అంటే బ్రౌజర్ ఓపెనింగ్ ఓకే బ్రౌజర్ ఓపెనింగ్ ఎందుకు అన్నామంటే బ్రౌజర్ ఓపెనింగ్ లేదంటే మనకు డీబీ కనెక్షన్స్ ఏదైనా సరే లేదంటే ఎక్సెల్ నుండి సమ్ డేటా ఎక్సెల్ డేటా ఆర్ జేఎస్ఎన్ డేటా ఇలా ఏదైనా సరే ఒక డేటాకి సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే ఒక డీబీ కనెక్షన్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఒక సటన్ థింగ్స్ అనమాట సటన్ థింగ్స్ మనకి బిఫోర్ మనకి ఎంటైర్ సూట్ ఓపెన్ అయ్యేదానికి అంటే సూట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేదానికి ముందు సటన్ థింగ్స్ అనేవి ప్రీ రిక్వైట్గా ఓపెన్ అవ్వాలి ఓకే ఆ ఓపెన్ అయిన దాంట్లోనే మనం వర్క్ చేయాలి ఓకే మనం ఒక సింపుల్గా ఓపెనింగ్ బ్రౌజర్ గురించి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓపెనింగ్ బ్రౌజర్ ఆ ఓపెన్ అయిన బ్రౌజర్లోని మొత్తం అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్
ప్రతిసారి మనం ఒక బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయాలి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి ఇది ఒక లెంతి ప్రాసెస్ లేదు అంటే మనం నార్మల్ విత్ టెస్ట్ ఎంజిన్లో రాసినప్పుడు అంటే ఒక పది టెస్ట్ కేసెస్ రా ఒక టెస్ట్ కేసులో రీ రిపిటేషన్ మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓ ఓపెనింగ్ బ్రౌజర్ కావచ్చు లాగిన్ బ్రౌజర్ అండ్ అలాగే లాగిన్ యూజర్ ఆఫ్టర్ దర్ యాడింగ్ ప్రోడక్ట్ సెలెక్టింగ్ ప్రోడక్ట్ యాడింగ్ కార్ట్ అండ్ డేటా ఇలా ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఓకే వీటన్నిటిని కూడా ప్రతిసారి రీ రిపిటేషన్ చేసే బదులు మనం యానిటేషన్స్ యూజ్ చేసామంటే ఈజీగా మనం వర్క్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే తర్వాత గ్రూపింగ్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి మనం అంటే ఒక డివైడ్ సెక్షన్లో ఉన్న దాన్ని గ్రూపింగ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇందులో గ్రూపింగ్ అనేది అండ్ గ్రూపింగ్తో పాటుగా మనకు అండ్ ప్రయారిటైజ్ ప్రయారిటైజ్డ్ ఎందు ప్రయారిటైజ్ గ్రూపింగ్ అంటే గ్రూపింగ్ అంటే ఒక పది టెస్ట్ కేసులు కలిపి ఒక గ్రూప్గా యాడ్ చేయొచ్చు ప్రయారిటైజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఏ టెస్ట్ కేసు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఏ టెస్ట్ కేస్ సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఇలా మనం ఇప్పుడు మీరు ఒక పది టెస్ట్ కేసులు రాశారు ఓకే ఫస్ట్ ఒక టెస్ట్ అండ్ తర్వాత మీరు కమిట్ చేశారు మళ్ళీ న్యూ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో రెండు టెస్ట్ కేసులు యాడ్ చేశారు బట్ ఏంటంటే కొత్తగా యాడ్ చేసిన టెస్ట్ కేసులు పైన ఉన్న రెండు ఉన్న టెస్ట్ కేసుల కింద ముందు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన దాంట్లో లాస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి పైన పెట్టి ఎందుకంటే టెస్ట్ ఎంజిల్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్ఫాబెటిక్ న్యూమరికల్ తీసుకొని ఆల్ఫాబెటికల్ ఫార్మాట్లో తీసుకొని టెస్ట్ కేసులు అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఓకే అలా ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మనము ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్ఫాబెటిక్లో మనం ఇదే ఫార్మాట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని పెట్టలేము కదా కాబట్టి ఏంటంటే మళ్ళీ ప్రయారిటైజ్ అనే మనం ఒక ఫీల్డ్ వాడామంటే అక్కడ మనం ఏవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనేది మనం ముందు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇది ఒక బెనిఫిట్ అండ్ అలాగే మనకు ప్యారల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్యారల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన టెస్టింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఓకే ఇది మనకు చేస్తుంది అండ్ అలాగే లాక్స్ మనకి ఈజీగా లాక్స్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు మన టెస్ట్ ఎంజిన్లు అలాగే మనకు పారామీటరైజేషన్ 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 అనేది చాలా ఈజీగా డేటా దీన్నే డేటా పారామీటరైజేషన్ అంటారు అదే మనం ఒక ఎక్సెల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయడము కావచ్చు లేకపోతే సిఎస్ ఫైల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయడము లేదంటే జేఎస్ఎన్ ఫార్మాట్లోనో ఇలా ఏదైనా దాంట్లోంచి మనం డేటా రీడ్ చేసుకోవడానికి లేదా డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ దాంట్లోంచి రీడ్ చేయడము ఈ యానిటేషన్స్ ద్వారా లేకపోతే టెస్ట్ ఎంజిల్ ద్వారా చాలా ఈజీగా చేయవచ్చు అనమాట ఇవి మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఓకే అలాగే మనకు మనం ఈజీ ఫార్మాట్లో చెప్పాలంటే ఇంకా టెస్ట్ కేసెస్ రైటింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ ఫార్మాట్లో రాయచ్చు ఎలా అంత సింపుల్గా రాయచ్చు అంటే దర్ ఫోర్ స్టెప్స్లో వెళ్తుంది టెస్ట్ కేసెస్ వెరైటీ ఓకే ఇందులో టెస్ట్ కేసెస్ రైటింగ్లో ఎంత సింపుల్గా రాయచ్చు అంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం రాయచ్చు స్టెప్ వన్ కింద తీసుకున్నప్పుడు వన్లో మనం బిజినెస్ లాజిక్ కావాల్సినవన్నీ కూడా రైట్ చేయొచ్చు వైటి రైట్ ద బిజినెస్ లాజిక్ ఓకే బిజినెస్ లాజిక్ ఫర్ టెస్ట్ కేస్ ఓకే స్టెప్ టూలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్టింగ్ ఫర్ టెస్ట్ యానిటేషన్స్ ఇన్సర్ట్ టెస్ట్ ఎన్జి యానిటేషన్స్ ఓకే మనం ఆ కోడ్కి తగ్గట్టుగా టెస్ట్ యానిటేషన్స్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు త్రీలోకి వచ్చేసరికి ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఇంకా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ ఫర్ టెస్ట్ కేసెస్కి యాడింగ్ అని ఏదైనా యాడ్ చేయాలని ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ ఏదంటే క్లాస్ నేమ్స్ లేకపోతే మెథడ్స్ మెథడ్ గ్రూపింగ్స్ లేదంటే ఇంకేమైనా చేస్తూ ఈ యాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చేయొచ్చు అంటే టెస్ట్ ఎన్జి డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఓకే ది ఫైల్లో మనము గ్రూపింగ్ కావచ్చు లేకపోతే పారామీటర్ కావచ్చు మెథడ్ నేమ్ కావచ్చు క్లాస్ నేమ్ కావచ్చు అవన్నీ యాడ్ చేసి టెస్ట్ ఎన్జి డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ మనము ఈజీగా వాటిని స్టోర్ చేయొచ్చు అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసరికి రన్ చేయడం రని టెస్ట్ ఎన్జి డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ మనం రన్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు అన్ని ఏవైతే మనం గ్రూప్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా ఈజీగా వస్తుంది ఇందులో ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇదే ఎక్స్ఎంఎల్ టెస్ట్ ఎన్జి డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ని జంకిన్స్లో యాడ్ చేసినప్పుడు
మనము యానిటేషన్స్ గురించి మనం ఎక్కువగా మాట్లాడాం కదా ఈ యానిటేషన్స్ ద్వారా ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని ఏంటి యానిటేషన్స్ అన్నప్పుడు అట్ ద రేట్ బిఫోర్ టెస్ట్ సారీ బిఫోర్ సూట్ ఫస్ట్ వచ్చి బిఫోర్ సూట్ ఓకే అట్ ద రేట్ ఆఫ్టర్ సూట్ అండ్ అట్ ద రేట్ బిఫోర్ టెస్ట్ అట్ ద రేట్ బిఫోర్ సారీ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఓకే అండ్ అలాగే మనకు అట్ ద రేట్ బిఫోర్ గ్రూప్ అండ్ అట్ ద రేట్ బిఫోర్ సారీ ఆఫ్టర్ గ్రూప్ అండ్ అలాగే మనకు అట్ ద రేట్ బిఫోర్ క్లాస్ అండ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ అండ్ అలాగే మనకు లాస్ట్కి వచ్చి బిఫోర్ మెథడ్ ఆఫ్టర్ మెథడ్ ఇవి మనకి టోటల్ అండ్ అలాగే మనకు దాంతోపాటు అట్ ద రేట్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఓకే స్టార్టింగ్ అనేది స్మాల్ లెటర్ ఓకే డోంట్ వరీ ఓకే నెక్స్ట్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఓకే దీంతోపాటు మనకు డేటా ప్రొవైడర్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది ఓకే డేటా ప్రొవైడర్ అనేది చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చి మనకి అట్ ద రేట్ డేటా ప్రొవైడర్ బట్ ఈ డేటా ప్రొవైడర్ వాడే విధానం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ దాని టాపిక్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే అందులో మీకు ఒక క్లారిటీ అని వస్తుంది ఎందుకు డేటా ప్రొవైడర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎట్లా ఏంటి అనేది మనకు ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇందులో మనము ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్తాను ఇక్కడ సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే దీని టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ దాని ప్లేస్లో మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తాను ఓకే ఇక్కడ బిఫోర్ సూట్ బిఫోర్ సూట్ అన్నామంటే ఈ యానిటేషన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏవైనా సరే ఎనీథింగ్ మనం బిఫోర్ మన నా ప్రాజెక్ట్ రన్ అయ్యే దానికి ముందు బిఫోర్ కాబట్టి బిఫోర్ ఏదైనా సరే నేను ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసే దానికి నా ముందు మీకు ఏవైనా ప్రీ రిక్వైర్సైట్స్ కావాలి అనుకుంటే రన్ చేసుకోండి అని చెప్పే దానికోసం మీరు చేసేది బిఫోర్ సూట్ అంటే సూట్ కంప్లీట్ సూట్ రన్ చేసే దానికి ఇప్పుడు మీరు టెన్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేయాలి టెన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఓకే ఈ టెన్ టెస్ట్ కేసెస్కి సమ్ సెట్అప్ డేటా అనేది కావాలి ఈ సమ్ సెట్అప్ డేటా కావాలన్నప్పుడు బిఫోర్ మీకు లోడ్ అవ్వాలి ఆ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నా ముందు బిఫోర్ మీకు ఒక డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ వచ్చిన డేటాని క్యాప్చర్ చేసుకుని ఈ టెన్ డేస్కి యూజ్ చేయాలి అట్టా తప్పుడు ఏం యూజ్ చేసండి బిఫోర్ సూట్ ఓకే మీకు ఆఫ్టర్ సూట్లో ఏంటంటే ఈ టెన్ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్గా అయిపోయినాక టోటల్ కంప్లీట్ టెన్ టెస్ట్ కేసు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ టెన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎండింగ్ ఓకే టెన్ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయాక ఆ డేటా అనేది కొలాప్ చేయాలి ఇప్పుడు డేటా బేస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆ డేటా బేస్ మీకు స్టిల్ ఓపెన్లోనే ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా ఉంది అంటే నెక్స్ట్ ఏదైనా డిపెండెన్సీ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు బిఫోర్ షూట్ అయినప్పుడు ఈ కనెక్షన్ ఓపెన్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంటర్ ఇంటర్సెప్ట్ అవడానికి ఉంటుంది అనమాట అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు వర్క్అవుట్ అవ్వదు టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయితే అలా ఫెయిల్ కాకున్నట్లు ఉండడం కోసము ఈ ఆఫ్టర్ సూట్లో మొత్తం అన్ని కొలాప్ చేయడం అంటే ఓపెనింగ్ బ్రౌజర్స్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఓపెన్ అయిన బ్రౌజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బ్రౌజర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ సూట్లో పెట్టామంటే ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతాయి అనమాట బిఫోర్ టెస్ట్ అంటే అంటే ఒక పర్టికులర్గా ఒక ఫంక్షనాలిటీలో ఒక ఈ పె ఈ పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఎనీ టెస్ట్ మెథడ్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాసెస్ ఇన్ సైడ్ ద ట్యాగ్ నేమ్ ట్యాగ్ రన్నింగ్ అంటే మనం ఏం చెప్పవచ్చు అంటే బిఫోర్ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో ఏదైనా సరే మెథడ్ మెథడ్స్ కావచ్చు ఏదైనా సరే మెథడ్స్ ఇన్ సైడ్ అ క్లాస్ క్లాస్లో ఉండేవి ఏవైనా సరే రన్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ బిఫోర్ టెస్ట్ అనేది వాడతాం ఓకే ఆ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేసులో ఉన్నవన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్లో క్లోజ్ అవ్వాలి ఆ ఎంటైర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఎండ్లో క్లోజ్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ టెస్ట్ అనేది వాడతాం ఓకే 
బిఫోర్ గ్రూపింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక కాన్ఫిగరేషన్ మెథడ్ అనమాట ఇట్ విల్ రన్ ఫర్ బిఫోరింగ్ ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే ఏవైనా సరే సమ్ సెట్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ని ఒక గ్రూప్ లో యాడ్ చేసి ఇన్వోక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాము ఈ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ కూడా గ్రూప్ కంప్లీట్ అయిపోయాక ఎగ్జిబిషన్ లో క్లోజ్ చేసుకోవడం కోసం ఓకే బిఫోర్ క్లాస్ ఏంటంటే విల్ బి రన్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ మెథడ్ ఇన్ కరెంట్ క్లాస్ ఇన్వోక్ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ యొక్క ఇన్వోక్ లో మాత్రమే రన్ అవుతాయి ఓకే ఆ ఆఫ్టర్ క్లాస్ అనేది కూడా ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ క్లోజ్ అవడానికి ఓకే సూట్ బిఫోర్ టెస్ట్ బిఫోర్ క్లాస్ దీని మధ్య డిఫరెంట్ ఎలా వర్క్అవుట్ అవుతుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్ లో ఒక క్లియర్ గా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో చూపిస్తాను బిఫోర్ మెథడ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ గా మెథడ్ రన్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ రన్ మెథడ్ కి ఏదైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అన్నప్పుడు ఈ బిఫోర్ మెథడ్ అనేది వాడతాం ఓకే అట్ ద రేట్ టెస్ట్ ఎక్కడ వాడతామంటే ఈ టెస్ట్ లో మనం బేసిక్ గా ఏంటంటే ఒక మెథడ్ ని రన్ చేయడం కోసం వాడతాం ఒక పర్టికులర్ గా మెథడ్ ని రన్ చేయడం కోసమే వాడతాం అనమాట ఓకే ఇది మెయిన్ యొక్క కంప్లీట్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ టెస్ట్ ఎంజి అనమాట ఓకే ఇందులో కూడా యానిటేషన్ లో కొన్ని బెనిఫిట్ కావాలంటే మనం ఈజీగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఐడెంటిఫై ద మెథడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సెటింగ్ బై లుకింగ్ అప్ ఫర్ యానిటేషన్స్ అండ్ మెథడ్ నేమ్స్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఫార్మాట్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ ఫార్మాట్ లో కూడా వస్తుంది బై పాసింగ్ అడిషనల్ పారామీటర్ యానిటేషన్స్ ఎక్కడ పారామీటర్ యానిటేషన్ డేటా ప్రొవైడెడ్ అండ్ పారామీటరైజేషన్ ప్రయారిటైజ్ ఇలా ఎక్కడ పాస్ చేసామంటే అట్ ద రేట్ టెస్ట్ లో మనం పాస్ చేస్తూ మనం ఇంకా కూడా చాలా వరకు చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఇలా కొన్ని బెనిఫిట్స్ అండ్ దాని మెయిన్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ మనం ఈ టెస్ట్ ఎంజిలో చెప్పాను నాకు తెలిసి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైన అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్ లో మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి అనేది మనము నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్ లో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కోలీ